very important part of uh, the electronics uh, that is a foundation stone of uh, uh, for, for electronics this is the band theory of solids so this is very important theory you aapko ye zarur isko bahut acche tarike se samajhna chahiye and band theory of solids helps you to understand ki bands bante kaise hain jo energy level se band ki formation kis tarike se hoti hai हमारा जो टेक्स्ट था कि वो कॉन्टीन्यूस बनेंगे या डिस्क्रीट बनेंगे तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल होगा और जिसमें कोई एन एटम है और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम विल हैव द डिस्क्रीट एनर्जीज इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स आपको पता है कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एन स्टेट इज इक्वल टू माइनस Z square divided by n square electron volt, right? So the electron will have the same uh, energy. Energy of जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो सेम होगी और सेम कब तक होगी जब n की वैल्यू सेम होगी सिंपल सी बात है आपके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम होगी जब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी और जब एटम आइसोलेट होता है तो जो सेपरेट होता है फ्रॉम ईच अदर बाय द लार्ज डिस्टेंस जब एटम बिल्कुल अलग होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा होता है वहाँ उसकी एनर्जी सेम होती है बट जब वो एटम एक क्रिस्टल का पार्ट बनता है जिसमें जो एटम्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को आप अरेंज करते हैं क्रिस्टल बनता है और उसमें जो एटम होते हैं वो लगभग एक से दूसरे के बीच का उसका जो डिस्टेंस होता है दो से लेकर तीन ऑन्ग स्ट्रॉन्ग के बीच में होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब जो सभी जो एटम जब इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साथ में सब एटम्स के कोर के के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है चेंज हो जाता है सो अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट ओवरलैप और जिसको हम इंटरेक्शन कहते हैं विल बी मोर फेल्ट बाई द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखिए जो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन में और ओवरलैपिंग में रोल प्ले करते हैं और जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वो कोर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अंदर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते इसलिए जो हमारी चर्चा होगी वो सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इनर इलेक्ट्रॉन्स के आ, के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे आ, हम आ, आगे हमारा जो सेंटेंस वो कहता है कि देयर फोर अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल की हम यदि बात करेंगे सो वी नीड टू कंसिडर द चेंज इन एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल्स ओनली और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ओनली हम ये देखेंगे कि जो uh, जब एक एटम जो है वो क्रिस्टल का हिस्सा बनता है जिसमें एटम एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं जैसे हमने पढ़ा दो से लेके तीन ऑन्ग स्ट्रॉन्ग की दूरी पर होते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स को क्या फ़र्क पड़ता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल्स को कितना फ़र्क पड़ता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे हम आगे इस चर्चा को जारी रखते हैं और उसमें फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर सिलिकॉन के यदि हम बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जिसकी हम ऑलरेडी इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्ड ऑर्बिट में होते हैं एन इज इक्वल टू थ्री वो आप यहाँ से देखिए एक बार एक फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देख सकते हैं जो जो आउटर मोस्ट के जो बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये रहे वो चार इलेक्ट्रॉन ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रगेशन ऑफ सिलिकॉन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी टू और जो बैलेंस शेल के जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें दो जो हैं वो थ्री एस स्टेट्स में हैं और जो दो जो हैं वो थ्री पी एक्स स्टेट में हैं और जो अगले थ्री पी वाई और थ्री पी जेड स्टेट जो हैं वो खाली हैं ओके जर्मेनियम के लिए यदि हम देखें तो उसके जो बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एन इज इक्वल टू फोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू की की वैल्यू इसमें फोर है और ये आप साफ इस यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं हम इसको गोला लगा देते हैं ये रहे वो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जिसकी हमने चर्चा करनी है क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी चर्चा करने की इस पार्ट की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है ओके द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फोर आप देख लीजिए यहाँ भी चार हैं और जर्मेनियम के केस में भी चार हैं अब यदि देखिए एक एटम जो है वो चार इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी हम बातचीत कर चुके हैं पर मैं पैरे के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता हूं एक सिंगल सिलिकॉन एटम जो है वो चार इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो जो एन सिलिकॉन एटम्स होंगे वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आप अच्छा मैथमेटिक्स करते होंगे तो ये करेंगे फोर एन इलेक्ट्रॉन्स 
और इसी तरीके से जो जर्मेनियम होगा एक जो सिंगल जर्मेनियम होगा वो भी चार इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और जब वो एक क्रिस्टल का हिस्सा होगा जिसमें एन सिलिकॉन एटम्स होंगे तो एन जर्मेनियम एटम्स होंगे तो वो फोर एन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा वो बैलेंस शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब इन बैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए देखिए इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे स्टेट में जाएंगे और जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी स्टेट में रहेंगे और जो दो स्टेट्स जो हैं वो जैसे थ्री पी एक्स थ्री पी वाई यहाँ फोर पी एक्स फोर सॉरी थ्री पी बाई एंड थ्री पी जेड एंड फोर पी बाई और फोर पी जेड जो है वो ये स्टेट्स खाली रहेंगी अब यदि एक एटम के पास इस बैलेंस शेल में आपके पास आठ इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे स्टेट में रहेंगे और जो छः इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास पी पी स्टेट में रहेंगे सो so, इसको हम यहाँ लिख दें कि जो टोटल रहेगा वो रहेगा दो एस स्टेट में रहेंगे और छः पी स्टेट में रहेंगे तो एक जो एटम होता है वो इतना स्पेस प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए तो जो एन एटम यदि यहाँ हो जाएंगे तो आपके पास एट एन स्टेट्स अवेलेबल होंगी इन चार एन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए ये आपने ध्यान देना है इसकी हम चर्चा वैसे कर चुके हैं तो मुझे ज़्यादा इसके ऊपर अब बोलने की ज़रूरत नहीं है सो so, यहाँ देख लीजिए आपके आपके पास जो तो टोटल जो स्टेट्स होंगी वो आठ होंगी दो जो हैं वो एस स्टेट से आएंगी और जो छः जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वो जो पी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे राइट सो आउट ऑफ फोर एन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो टू एन इलेक्ट्रॉन्स विल विल बी द पार्ट ऑफ द टू एन एस स्टेट जिसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है एल इज इक्वल टू जीरो रहेगा ओके okay? एस के लिए एल का वैल्यू जीरो होता है और पी के लिए एल का वैल्यू वन होता है और बाकी के जो दो एन इलेक्ट्रॉन होंगे आप इसको इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है यदि सिंगल एटम होता सिलिकॉन या जर्मेनियम का सिंगल एटम होता तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होंगे और यदि एन एटम है तो दो एन इलेक्ट्रॉन होंगे सिंपल सी बात है तो उनको आप छः एन पी स्टेट्स में रख सकते हैं और इसको आप फिर समझने की कोशिश करो यदि सिंगल एटम होगा तो आपके पास पी में सिर्फ छः स्टेट्स होती हैं ये देखो थ्री पी एक्स थ्री पी बाई थ्री पी जेड फोर पी एक्स फोर पी बाई फोर पी जेड और ऐसे यदि एन एटम्स हो जाएंगे तो सिक्स एन स्टेट्स हो जाएंगी सो ऑब्वियसली सम पी इलेक्ट्रॉन स्टेट्स आर एम्पटी तो आप देख लीजिए कि यहाँ इस 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 केस में देख लीजिए ये दोनों ही स्टेट्स खाली हैं ये एम्पटी स्टेट्स रहेंगी यहाँ ये एम्पटी स्टेट्स रहेंगी तो आप देखेंगे कि यदि एक एटम में चार जो स्टेट्स होंगी वो खाली रहेंगी तो एन एटम्स में फोर एन स्टेट आउट ऑफ एट एन फोर एन स्टेट विल रिमेन एम्पटी एंड हेयर ऑल्सो फोर एन स्टेट विल रिमेन एम्पटी ये चार एन स्टेट जो हैं वो खाली रहेंगी सो so इसको यदि हम देखें कि यदि हम एनर्जी के लेवल पर बात करें और हम सिंगल एक आइसोलेटेड एटम एक अकेला एटम है जो किसी क्रिस्टल का हिस्सा नहीं है आप उसकी एनर्जी देखें आप डायग्राम को जरा गौर से देखें कि किस तरीके से ग्राफ बना हुआ है तो इस ग्राफ को आप यहाँ देखें ये देखिए ये जो बाय एक्सिस यदि हम इसको कंसीडर करें तो जो बाय एक्सिस है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और जो एक्स एक्सिस है वो एटम के बीच की स्पेसिंग एज्यूम्ड इंटर अटोमिक एटम के बीच की स्पेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखिए ये जो स्पेसिंग है तो एटम के बीच की स्पेसिंग है इंटर अटोमिक स्पेसिंग है दिस दिस शोज द इंटर अटोमिक स्पेसिंग ओके अब इसमें देखिए कि जब तक एटम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ देखिए जो दो दो एन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं उन सभी की एनर्जी जो है वो लगभग सेम है ये देखिए ऑल दीज आइसोलेटेड एटम्स हैव सेम एनर्जी एक सिंगल लाइन आपको दिख रही है अब आप इसको इस एक्सिस में देखें यदि ये एक्सिस आपको एनर्जी को बता रही है तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की दो एन स्टेट में जो जितने टू एन इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी की एनर्जी सेम है और जो पी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन है कहाँ है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो जब आपका एटम जो है वो आइसोलेटेड है अकेला है वो तो उनकी एनर्जी यहाँ देखो सभी की सेम एनर्जी है ये जो बार आपको दिख रही है ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इसमें देखो सभी की जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ दो एन इलेक्ट्रॉन है और सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो स्टिकली सेम है क्योंकि ये जो बाई एक्सिस है ये एनर्जी को दिखा रहा है राइट right? सो so, यही हमें यहाँ से समझना है एटम्स को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं जो सॉलिड्स में एटम हैं वी ट्राई टू ब्रिंग 
दिस एटम बिट क्लोज टू वन अनदर क्योंकि जो सिंगल एटम है वो यदि क्रिस्टल बनाएगा तो उसको सॉलिड बनाने के लिए एटम्स को नज़दीक लाना पड़ेगा ओके सो द एनर्जी ऑफ दिज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट मे चेंज ये जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएंगी अर्लियर हमने क्या देखा था हमने देखा था कि जब एटम जो है वो आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं तो उनके एनर्जी चाहे वो एस ऑर्बिट ऑर्बिटल के हों चाहे वो पी ऑर्बिटल के का हिस्सा हो पर उनकी एनर्जी सभी की बराबर रहती है सो so, अब क्या होगा कि जैसे वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो डिस्टॉर्ट होंगे और ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दम और विद द अटोमिक कोर की वजह से इसमें चेंजेस आएंगे सो so, सो so इसकी वजह से क्या होने वाला है इसकी बात के हम चर्चा करते हैं देखिए हमारे पास जो सिक्स एन स्टेट्स हैं ये पी स्टेट्स हैं एल इज इक्वल टू वन वी आर टॉकिंग अबाउट पी स्टेट यू नो यू स्टडीड केमिस्ट्री सो सिक्स एन स्टेट फॉर एल इज इक्वल टू वन जो ओरिजिनली आइडेंटिकल एनर्जीज की हैं आप यहाँ देखिए जब सिक्स एन स्टेट्स जो हैं ये हैं वो सिक्स एन स्टेट्स ये जो सिक्स एन स्टेट्स हैं इसमें दो एन इलेक्ट्रॉन है इट हैज़ टू एन इलेक्ट्रॉन ओके okay? और उन सभी टू एन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो स्टिकली सेम है वो सभी टू एन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर है अब देखिए जब आप एटम्स को इसके अंदर लेके आते हैं ये बी रीजन की हम बात कर रहे हैं एक एटम अब यहाँ है और जो दूसरा एटम है वो यहाँ है एग्जांपल द सेकंड एटम इज इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट सो so, ये इनके एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग है अब यदि आप इनको इतना नज़दीक एक दूसरे के इतना नज़दीक ले आते हैं तो क्या होने वाला है कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो घट जाएगी ये देखिए रेफरेंस एनर्जी लेवल से कुछ की घट जाएगी और कुछ की बढ़ जाएगी यहाँ देखिए कईयों की यहाँ घट तक घट गई और कईयों की यहाँ तक बढ़ गई सो जो एनर्जी है जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो कईयों की इनक्रीज हो जाएगी और कईयों की डिक्रीज हो जाएगी इसी तरीके से आप देखें जो टू एन स्टेट हैं जो एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारे पास एट एन स्टेट थी उसमें चार एन स्टेट फिल्ड हैं और चार एन एम्प्टी हैं तो उसमें से दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस स्टेट में रहेंगे और यदि एन एटम होंगे तो दो एन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एस स्टेट में रहेंगे और एस स्टेट को हम यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए एल इज इक्ट जीरो लिखना पड़ता है और हम इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अभी देखिए यहाँ दो एन इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके लिए रहने के लिए कितनी जगह है ये दो एन स्टेट्स में है जिसमें ये दो एन इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं शुरू में देखिए जब ये एटम एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर हैं ठीक है नियरली वो आइसोलेटेड है अकेले अकेले हैं तो उनकी जो एनर्जी है सभी की सेम है और जैसे ही वो हम उनको एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं वेन वी ट्राई टू ब्रिंग दीज एटम्स क्लोज टू वन अनदर आप देखिए इस स्टेट में भी क्या है ये देखिए इतनी एनर्जी थी इसकी पहले अब कई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट गई ये देखो ये घटती चली जा रही है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी कम है और कई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए एनर्जी इनक्रीज हो गई सो so, एनर्जी इनक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और इसको हम बी रीजन में हम यहाँ साफ देख सकते हैं और इसको बी रीजन को हम साफ देख सकते हैं कि जो एस में जो एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स से जब हम उनको नज़दीक लेके आए दो दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आए तो क्या हुआ कि जो उनकी एनर्जी या तो बढ़ गई या घट गई और जो एल इज इक्ल वन पी स्टेट में भी सेम ऐसा ही घटा कि देखिए इन सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो घट गई इनकी सब की एनर्जी घट गई और इनकी इनक्रीज हो गई ओके अब सभी की एनर्जी एक जैसी नहीं रही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एनर्जी का इसके बाद यदि हम देखें यदि हम इसको और नज़दीक लेके आए आप जरा इस रीजन सी के बारे में बात करें यदि हम इन दोनों को जो एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस यदि हम और कम कर देते हैं तो आप इस रीजन को जरा गौर से देखें इसके लिए हम अलग कलर का चयन करते हैं यदि आप गौर से देखें तो यहाँ क्या आप देखते हैं ये जो एनर्जी है वो और इनक्रीज हो जाती है देखिए जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी और इंक्रीज हो जाती है और कईयों की बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है यहाँ आप नीचे देखें डिक्रीज सो मच और पी इलेक्ट्रॉन की भी आप देखिए इसमें टेलिंग ऑफ बैंड्स हो जाती है बैंड टेल्स जिसको हम कह देंगे इसमें देखो जो पी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एस इलेक्ट्रॉन्स के की एनर्जी से भी कम हो गई है और यहाँ देखिए यहाँ या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसमें क्या होगा इस बाउंड्री को देखिए 
इस बाउंड्री का ये जो ये जो ब्लूश रीजन है आप इसमें देखेंगे कि जो गैप बिल्कुल जीरो हो जाएगा जो दोनों ही एस और पी स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनके बीच का गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा हम आप यहाँ पढ़ लेते हैं एट स्टिल स्मॉलर स्पेसिंग हाउ एवर देयर कम्स ए रीजन एक ऐसी जगह आएगी इन बीच द बैंड मर्ज विद ईच अदर जो दोनों बैंड हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगे ये देखिए यहाँ आइसोलेटेड है ये वहाँ बड़ा बैंड बना और यहाँ एक दूसरे के साथ वो मर्ज कर गए हैं दोनों ही ओके लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज स्प्लिट फ्रॉम द अपर अटोमिक लेवल जो जो लोएस्ट एनर्जी पार्ट है अपर लेवल का जो है ये देखिए आप इसको देखिए ये नीचे उतर आएगा और जो लोअर वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा तो बैंड टेल्स बन जाएंगी सो बैंड की अपने आप में एक टेल बन जाएगी पूंछ की तरह बन जाएगा टू ड्रॉप बिलो द अपर स्टेट एंड दैट हैज कम फ्रॉम द लोअर अटोमिक लेवल सो इन दिस रीजन वट विल हैपन इन द रीजन नंबर सी इन द फिगर नो एनर्जी गैप एग्जिस्ट आप देखिए कि गैप बिल्कुल नहीं है आप यहाँ देखें इधर भी गैप है यहाँ देखें यहाँ भी गैप है पर सी रीजन के बीच में कोई गैप नहीं है इस रीजन में आप देखें देर इज नो गैप एट ऑल राइट एग्जिस्ट भी है द अपर एंड लोअर एनर्जी स्टेट्स गेट मिक्सड और फाइनली हम यदि कहें यदि हम इनको और नज़दीक लेके आते हैं आप रीजन नंबर डी में चलते हैं हम इन रीजन नंबर डी ये रीजन डी आ जाएगा दिस इज रीजन नंबर डी रीजन नंबर डी में क्या होगा आप और इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एटम्स को आप नज़दीक लेके आएंगे फाइनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स फर्दर डिक्रीज द एनर्जी बैंड अगेन स्प्लिट अपार्ट तो एनर्जी बैंड जो है वो जैसे बी में अलग अलग थे अब डी में वो दोबारा फिर से अलग अलग हो जाएंगे एंड देर इज एनर्जी गैप ई जी बिल एग्जिस्ट तो द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट जो ए टेन एनर्जी स्टेट थी वो दोबारा फिर से री एडजस्ट होंगी जो चार एन स्टेट्स होंगी वो अलग हो जाएंगी और जो फोर एन एनर्जी स्टेट्स होंगी वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी वो अपर और लोअर पार्ट में शिफ्ट हो जाएंगी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने भी बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे बैलेंस बैंड में इकट्ठे हो जाएंगे द सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट देर आर एग्जैक्टली एज मैनी स्टेट्स इन द लोअर बैंड उतनी स्टेट्स वहाँ क्रिएट हो जाएंगे लोअर बैंड में जितने आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली नहीं बचेगा दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट राइट देयर फोर दिस बैंड इसलिए इस उस बैंड को जिसमें सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम बैलेंस बैंड बोलते हैं ये हमेशा कम्प्लीटली फिल्ड होता है और जो खाली बैंड रह जाता है जो कम्प्लीटली एम्पटी बैंड होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड सो इस तरीके से आप बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्रिएट होते हैं ओके okay?